Bienvenidos pequeños anormales otra vez a la sección terrores nocturnos donde yo personalmente hablo de películas o critico películas del género de terror y sucedáneos, sobre todo para el disfrute de nuestros suscriptores o de cualquiera que quiera ver este vídeo. Y hoy os vengo a hablar del mundo de las antologías de terror, un mundo o un subgénero que siempre ha estado acompañando al terror desde casi el inicio de los tiempos, y que desde el 2000 ha sido un escaparate tanto para nuevos directores que solo han realizado cortos y se lanzan al mundo del largometraje para crear historias de terror en esas antologías, o para directores ya veteranos que no tienen ganas de hacer un largometraje y dicen, oye, pues un cortometraje así de 10-15 minutos, pues sí que te hago. Como muestra de este tipo de subgénero tenemos películas como la trilogía de VHS o por ejemplo las tres películas o 2.5 de la saga ABCs of the Dead, en la que cada letra del abecedario era una mini historia creada por un director o incluso algún actor o actriz que tenía ganas de dirigir un poco. Pero aquí os vengo a hablar de la película o antología German Angst del 2015, que es un proyecto que se realizó por Kickstarter, consiguió la financiación casi al instante y que une o es la línea de unión que simplemente son tres directores y los tres son alemanes. Y vamos a empezar por la primera historia que se titula Final Girl y está dirigida por el director, como no, alemán, Jörg Butgergeit. O Butgergeit. Bueno, básicamente el director que nos trajo Necromantic 1 y Necromantic 2, que en la época en la que salieron, sinceramente, eran unas películas que... Ibas al videoclub, veías la carátula y te daba un morbillo de decir ¡Buah, esto es prohibido! ¡Buah, esto qué fuerte que debe de ser! ¡Agárralo bien, brother! ¿Lo hiciste? ¡Bien! Y lo veías con la época y la edad adecuadas y flipabas. Pero a día de hoy, si ves tanto Necromantic 1 como Necromantic 2, sinceramente te quitarás los ojos con una cuchara sopera porque realmente son bastante malas. Sí, sinceramente hay que ver el paso del tiempo en esas películas y realmente no le ha ido nada bien a esa película como es Necromantic o su secuela Necromantic 2. Pero aquí hemos venido a hablar de su segmento en German Ants que se titula Final Girl. Y gracias a los cielos que es el segmento más corto, creo que solamente dura 20 minutos. Y trata de una chica sin nombre que se levanta por la mañana y nos empieza a explicar pues el mundo de las cobayas y que tiene una cobaya que pobrecita la tuvieron que amputar una pata. Entonces, eso, sinceramente, terror, terror, no da mucho. ¿Cuál es el terror? Básicamente, sí. Es que es una chica sin nombre, desconocida, y que tiene a una persona, a un hombre, atado en la habitación de al lado a la cama. Sí, básicamente eso es la hipnosis de Final Girl, ya que es un segmento de 20 minutos que posiblemente, después de verlo, podría haber durado simplemente 10-12 minutos ya que no tiene mucha chicha donde rascar, o mejor dicho, simplemente la película o el segmento están llevados para lo que es el final de tal, que es simplemente una explosión de gore y maquillaje protésico casero, que realmente es lo único que merece la pena. Se nota que el director ya ha pasado la época de gloria y aquí está bastante vago, así que simplemente nos hace primeras tomas de cara, tomas aéreas desde arriba, planos cenitales, todo muy arty, pero que realmente no cuenta absolutamente nada. Además de intentar hacer como una especie de sonido molesto para el espectador para que te dé más mal rollo. Y no, al contrario, lo único que te provoca es el auténtico aburrimiento. Así que podemos decir que Final Girl es el peor segmento de los tres y además es el principal, lo que hace que a lo mejor el espectador a ver el primero no le apetezca ver ninguno de los dos, que sería un caso error porque los siguientes dos segmentos sí que el segundo sí que merece mucho la pena y el tercero quizás 50-50, mitad y mitad, luces y sombras. Y llegamos al segundo segmento que se titula Make a Wish o Pide un Deseo que está dirigido por el director Mikal Kosakowski y sin duda es el mejor segmento de todos. La historia trata de una pareja sordomuda que está un día pues paseando por lo que son fábricas abandonadas, que 
básicamente pudiendo pasear por el centro de Berlín, hubiera sido mejor que pasear por fábricas abandonadas. Y además con una felicidad que llevan ambos, que vete tú a saber qué felicidad puede dar una fábrica abandonada. El problema es que se encuentran con cuatro personas de extrema derecha que básicamente les van a hacer la vida un infierno. Y que además descubren que esa pareja sordo-muda pues son de origen polaco, o sea que la cosa se complica aún más. Y aunque es difícil que esta pareja salga con vida de enfrentándose a estas personas de ultraderecha, no cuentan de que el chico sordo-mudo, ya sé que creo que se llamaba, contiene un amuleto mágico que le heredó su abuelo y que consiste en que ese amuleto puede intercambiar los cuerpos, básicamente, y las almas de un cuerpo a otro. Make a Wish contiene un flashback también que nos traslada a la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de soldados nazis intentan asesinar y violar de las maneras más crueles a un grupo de polacos que se estaban escondiendo en una cabaña y que sirve simplemente para demostrar los poderes de cierto amuleto. Además, el director Kosakowski intenta crear una crítica social a que a pesar de que la Segunda Guerra Mundial pasó hace mucho tiempo, todavía hay muchos hijos de puta de ultraderecha y racistas, y es una manera de criticar esta situación en lo que es el segmento Make a Wish. Si la crítica social de Make a Wish es dura, no podría ser menos con el gore, y realmente hay un gore bastante duro, y que posiblemente sea molesto para el público no ha acostumbrado a este tipo de ultra gore alemán. La verdad es que tanto las prótesis como los maquillajes como la sangre están muy bien realizadas. Creo que tiene escenas que pueden poner nervioso al espectador debido a su brutalidad, pero que realmente va acorde con lo que quiere contar la historia. Así que sinceramente, Make a Wish para mí y mi opinión es que es el mejor segmento de los tres de German Ants. Y llegamos al tercer y último segmento de German Ants, titulado Al Rauna, que sería, básicamente su significado sería La Mandrágora, y está dirigido por el director Andreas Marshall. Un director que también es conocido por haber dibujado alguna de las portadas de grupos de rock alemanes, como es el caso de Wano Apes. Y vamos a hablar del problema principal que tiene Al Rauna, y es básicamente su duración, ya que dura 50 minutos. Lo que es demasiado largo para un corto y demasiado corto para un largometraje. Lo que provoca una cierta sensación de que mmm, al principio la historia comienza muy lentamente y el director parece que eso es lo que más le gusta para intentar hacer un final provocador que en eso sí que realmente funciona el segmento. El segmento nos cuenta la historia de un fotógrafo llamado Eden que le está contando a su pareja actual que antiguamente tuvo unos problemillas con lo que se refiere al sexo, ya que el pumping iron no le daba más de sí y aquello no se le ponía morcillona. Así que le explica a su pareja cómo básicamente a día de hoy sí que puede realizar el acto sexual. Y todo comienza porque conoce a una extraña chica en un chat que se llama Kira y acaban quedando en un club de rock metal, obvio ya que el director es fanático de esa música, y comienzan a tener pues una relación un poco extraña en unos lavabos de discoteca que a más de uno seguramente le sonarán este tipo de historias. Entonces Kira llevará a Eden a una, espe una especie de apartamento donde no se puede entrar ya que es un club exclusivo. Entonces aparece un hombre ya de una cierta edad mayor y le dice al fotógrafo que si quiere entrar al club tendrá que ser de por vida y que simplemente tiene que pasar una prueba que es darle un morreo a ese señor. Cosa que el fotógrafo, como va un poco torete por la vida, se lo da y decide entrar al club. Y a partir de aquí no pienso contar mucho más porque ya sería entrar en zona spoilers y la verdad es que tengo ganas de que los suscriptores o, lo que ve, o los que vean este vídeo tengan ganas de ver German Hans. Digamos que básicamente Al Raune cuenta una historia de lujuria, éxtasis, sexo loco y que se nota un montón que el director Andreas Marshall tiene sinceramente fanatismo por lo que se refiere al género italiano del guialo, sobre todo a lo que refiere a los colores rojo y al estilo de imágenes lisérgicas y extrañas que aparecen todo el rato. Y digamos que el director le gusta tanto crear este tipo de imágenes que se olvida básicamente de la narrativa. Entonces ese es el problema de Al Raune, que al durar 50 minutos 
se excede demasiado al principio y solo nos puede ofrecer un final que sí que es verdad que es bastante provocador y que a lo que se refiere al género masculino hará que directamente cerramos el culo del dolor. Hay que decir que al Raune posiblemente tenga el gore más mmm, casero y mejor realizado de los tres segmentos, aunque sí que es verdad que solo aparece durante el final del de segmento y que el segundo Make a Wish es un gore más paulativo en lo que se refiere a la duración y es más atractivo. Aunque hay que decir que al Raune sí que al principio no me parecía una buena historia o quizá lo que he dicho antes, el director se quiere demasiado y sobre todo quiere demasiado al género del guialo, pero sí que es verdad que nos da un final que hace que esa, esa historia al final consiga un aprobado justo. En definitiva y resumiendo, hay que analizar a German Ants como una antología de terror con tres segmentos. El primero, Final Girl, es realmente el peor de todos. Es muy aburrido, es un coñazo y toda la historia simplemente nos lleva a una escena de Gore que sí, que está bien realizada, pero que no tiene nada más. Y eso para ser el primer segmento de la película es una auténtica bajona. Make a Wish, el segundo, al contrario, sube las expectativas de la película, te hace olvidar del primer segmento y es una pena de que solo se quede en un cortometraje porque realmente como largometraje sí que tiene ideas que hubieran podido ser muy interesantes si se hubieran desarrollado y el tercer segmento al Robre sinceramente el principio es bastante lento es el segmento más largo y el director no sabe calibrar bien los tiempos se gusta demasiado al principio con escenas orínicas que como he dicho recuerdan muchísimo al guialo italiano pero al final se da cuenta de que coño esto es una antología de ultragor alemán y entonces mete un una tipo de escenas que sí que valen mucho la pena y hacen que ese segmento apruebe por los pelos, pero sí que es verdad que también te acordarás de más de una escena. Así que, German Hans, tu nota por mi parte va a ser de dos estrellas y media, lo que sería básicamente... Un 5 o un 5 y medio porque Make a Wish sí que es la verdad que merece mucho la pena. Pero lo que hace que German Hans se lastre en lo que se refiere a la puntuación es el primer segmento que como he dicho es horrible y el tercero que el director no sabe calibrar bien los tiempos y el principio es bastante durillo a pesar de que el final sinceramente a todo el mundo que le guste el Ultra Gore le gustará ese final. Recomiendo German Hans básicamente a la gente que le gusta el Ultra Gore alemán, aunque sí que es verdad que lo de Ultra Gore hay que pillarlo con pinzas porque cada vez parece que cuesta más hacer este tipo de largometrajes, solo hay que decir que German Hans, como he comentado, fue un proyecto de Kickstarter porque nadie quería darle dinero a tres directores para hacer este tipo de película y sí que la recomendaría a esos fans del cine, incluso a los que les gustan las antologías de terror ya que al fin y al cabo hay que valorarla junto a películas como he comentado anteriormente como VHS o ABCs of the Dead. Así que si eres fanático de las antologías de terror posiblemente sí que le quieras dar una oportunidad a German Ants, pero seguramente no pasará de tener una puntuación de un 5 o un 5. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado este Terrores Nocturnos, ya sabéis, like y suscribiros, darle a la campanita y debajo tenéis todas las direcciones importantes que deberíais saber como cuentas de Twitter, Instagram, mi blog o el canal de Youtube de mi compañero Manu Sexy Crítico, temporada de premios que si también os suscribís a mí me hacéis una persona más feliz. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima en Terrores Nocturnos. Chao.